ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരല്പം നിരാശ നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് പുറത്തു വന്നത് അതായത് ഇനി മുതൽ ജിയോയിൽ നിന്ന് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് സൗജന്യമായി നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാനാകില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മിനിറ്റിന് നിശ്ചിത തുക ജിയോ ഈടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചില അപ്ഡേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജിയോ ഇത്തരത്തിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ജിയോയിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി മുതൽ നമ്മളിൽ നിന്നും ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾക്ക് പൈസ ഈടാക്കുന്നത് അതായത് ജിയോയിൽ നിന്ന് ജിയോയിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും സൗജന്യം തന്നെയാണ് ജിയോയിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ഫോണുകളിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നതും സൗജന്യമാണ് എന്നാൽ ജിയോയിൽ നിന്ന് മറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സായ എയർടെൽ ഐഡിയ പോലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾക്ക് ജിയോ പൈസ ഈടാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് മിനിറ്റിന് ആറ് പൈസ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇനി മുതൽ നമ്മളിൽ നിന്നും ജിയോ ഈ ഇതിനായിട്ടൊരു ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നിന്ന് പൈസ ഈടാക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജിയോയിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എയർടെല്ലിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജിയോ മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് എയർടെല്ലിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ജിയോ എയർടെല്ലിന് മിനിറ്റിന് ഇത്തരത്തിൽ ആറ് പൈസ എന്ന നിരക്കിൽ ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ് എന്ന രീതിയിൽ ട്രായിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓരോ മിനിറ്റിനും ആറ് പൈസ വീതം നൽകണം ഇതാണ് ഒരു രീതി ഇത്തരത്തിൽ ജിയോയിൽ നിന്ന് മറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് ഇതുവരെ ഏകദേശം പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസേജ് ചാർജായി ജിയോ നൽകി എന്നാണ് അവകാശവാദം അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസേജിനാകുന്ന പൈസ ഉപഭോക്താക്കൾ നിന്ന് ഈടാക്കാനാണ് ജിയോ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ട്രായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ് മിനിറ്റിന് പതിനാല് പൈസ ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് മിനിറ്റിന് ആറ് പൈസയായി കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ട്രായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ് പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസമായി ഒക്ടോബറിൻ്റെ മധ്യഭാഗവുമായി ഇനി ഒരു രണ്ടര മാസക്കാലത്തേക്ക് എന്തിനാണ് ജിയോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ് ഉപഭോക്താക്കൾ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് അതായത് അടുത്തിടെ മിക്ക നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സും റിംഗ് ടൈം കുറച്ചിരുന്നു എന്താണ് റിംഗ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നേരത്തെയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ബെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് റിംഗ് ടോൺ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അടുത്തിടെ മിക്ക നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സും ഈ റിംഗ് ടൈം അതായത് റിംഗ് ടോൺ കേൾക്കുന്ന ആ ടൈം ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആ ടൈം ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കായി കുറച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ റിംഗ് ടൈം കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഗൂഢ ലക്ഷ്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ റൂമിനുള്ളിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജിയോയുടെ സിമ്മാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ എയർടെൽ സിമ്മ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ റൂമിനുള്ളിൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് മുറ്റത്ത് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ റൂമിനകത്ത് ചെന്ന് ആ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇവിടെ റിംഗ് ടൈം കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് ഫോണിൻ്റെ അടുക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഫോൺ കട്ടാവുകയും പിന്നീട് നമുക്കതൊരു മിസ് കോളായി നമ്മുടെ ഫോൺ കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിയോ സിമ്മിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച എയർടെല്ലിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് എയർടെല്ലിൽ നിന്ന് ജിയോയിലേക്ക് വന്ന കോളാണ് അത് പെട്ടെന്ന് റിംഗ് ടൈം കുറച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ജിയോയിൽ നിന്ന് എയർടെല്ലേക്ക് തിരിച്ച് വിളിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻ്റർ കണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ് അവിടെ എയർടെലിന്
ടോക്ക് ടൈമിന് വേണ്ടി ഈ നമ്മൾ മുടക്കുന്ന ഇത്തരം വൗച്ചർ തുകയ്ക്ക് അനുവാദികമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ ജിയോ നൽകുന്നുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ വൺ ജി ബി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ പത്ത് രൂപയ്ക്കും വൺ ജി ബി വീതം ലഭിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നൂറ് രൂപയുടെ ടോപ്പപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ ജി ബി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡേറ്റ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾ വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ തുക അതൊരിക്കലും എക്സ്പെയർ ആകുന്നില്ല അതിനൊരു നിശ്ചിത കാലാവധിയില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ തുകയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടോക്ക് ടൈം എത്ര മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണത് കട്ടാകുന്നത് ഓർക്കുക ജിയോയിൽ നിന്ന് ജിയോയിലേക്കുള്ള കോളുകളും ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോണുകളിലേക്കുള്ള കോളുകളും ഇപ്പോഴും സൗജന്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ മിനിറ്റിന് ആറ് പൈസ വീതം ഈടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിനിറ്റിന് ആറ് പൈസയല്ലേ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ അതൊരു വലിയ തുകയാണോ എന്ന് പക്ഷേ പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് അറുപത് പൈസയിലേക്ക് മാറുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിലും കൂടുന്നു നേരത്തെയൊക്കെ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾ പൂർണ്ണമായും ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഈ സമയത്ത് വളരെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പരിധി നോക്കാതെ നിരവധി മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആറ് പൈസ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വലിയൊരു തുകയായി മാറുകയാണ് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് എന്നാൽ ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് മുന്നേയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ആൾറെഡി ജിയോയിൽ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും സൗജന്യമായി തന്നെ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾ വിളിക്കാമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു തീരുമാനം ജിയോയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളിന് ചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു തീരുമാനം സത്യത്തിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി അതുകൊണ്ടാകണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ജിയോ എന്ന പേരിലൊരു ഹാഷ് ടാഗ് ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ജിയോ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പൈസ ഈടാക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ജിയോയിൽ നിന്നും പലയിടത്തും കൃത്യമായിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിന് വേഗത കുറവാണെന്നും ഒരുപാട് പേർ പരാതിപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജിയോ ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പൈസ ഈടാക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ മൊബൈലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള കോളുകൾ വിളിക്കാൻ ആളുകൾ കൂടുതലായി പ്രേരിതമാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജയരാജി നാഥ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ ജയരാജി നാഥ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ട് ജയരാജി നാഥ് ടിക്ടോക്കിൽ ജയരാജി നാഥ് ഒഫീഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീ